皆さんこんにちは、渡辺裕太です。今日も YouTube 撮っていきたいと思います。ということで、えー、全オープンから帰国しました。そして、おかげさまでミックスダブルス2連覇を達成することができました。ありがとうございます。苦しい試合ばかりでしたけど、なんとか2連覇を達成することができて、えー、非常に嬉しく思っております。はい。こちら、メダルです。じゃんじゃじゃーん。こんな感じですね。裏には、ちゃんと、文字が彫ってあって。なんか、去年までとは、ちょっとメダルの質が違くて、紐も違くて、ちょっとリニューアルしたメダルになってて、なんか、こっちの方が、高級感があって、いいなーっていう感じです。今、皆さんにこうメダル見せたんですけど、あの写真の時カップ持ってたじゃんって思うじゃないですかトロフィー持ってたんですよちっちゃいこのくらいのトロフィーをこう持ってはいで写真を撮ってたと思うんですよ、えー、あのカップどうしたのっていう話なんですけどあれ毎年すぐ返さなきゃいけないんですよなんかまあ贈呈は贈呈してもらってでえー、終わってミックスゾーンとか通ってで全部取材が終わった後に、えー、写真撮ったらカップは返してくださいっていう風に言われるんですねはいなので毎年持ち帰ることなくあのその場で返却という形になってますはいでもう一つあのー、シャトルが入ったあの何、ー、て言うんだろうえーシャトルがケースに入ったものが、えー、授与されるんですけどあれは、えー、優勝した瞬間の優勝した時に使っていたシャトルをああいうふうに、えー、なんだケースに入れてくれて渡してくれるっていうふうに全オープンでは特別な記念品としてそれが、えー、授与されるっていうふうになっていて。えー、まあダブルスですけどやっぱシャトルは1個しか使わないので、えー、まあどちらかが持って帰る形なんですけどミックスダブルスに関しては全部先輩に持って帰ってもらって大切に保管していただいているという状況です、えー、ですので、えー、僕自身は手元にはないと男子ダブルスのやつが、えー、1個だけありますね多分実家にあるんですけど、えー、男子ダブルスは2回優勝していて、遠藤さんと1個ずつっていう風に、えー、なってると思います。はい。僕の記憶が正しければ。はい。いやー、まあ、これにいろんな思いが詰まってますから、今日はそれを話していこうかなと思うんですけど、まあ、やっぱり、えー、試合の中で、言うと、準決勝、決勝はやっぱり、えー、まあ僕の中でも嬉しいゲームになったなというふうに思っていて、まず準決勝から話すと、えー、個人戦で、えー、去年たくさん当たりまして、えー、直近の3試合で負けてるのかな、えー、タイのペア、デチャポルト、サプシリに、えー、3連敗を、えー、してしまっていて、で、えー、4連敗目がかかるという試合が前衛の準決勝で、えーまあ、コンディションも良くて足も動いてましたし、えー、キレもあったので、まあ、いい状態ではあるなっていうのと、まあ、ゲーム入った時に相手の動きが少し硬、えー、いかなというかスローなのかなっていうふうには自分自身感じたのでつ、えー、け入る隙は十分にあるかなと思っていました。えー、そんな中でのゲームだったので、えー、自信を持ってプレーできましたし、えーまあ、いいところで先輩が、えー、決めてくれたりしたので、まあ、準決勝は、えー、自分の心の中でも余裕があって、えーまあ、終始落ち着いてプレーができたんじゃないかなと思っていますはいで、えー、決勝戦ですね、えー、中国のオリンピックの、えー、準決勝でも負けた、えー、オリンピック金メダリストワンユーファンドンピンのペアでしたけど
、えー、と直近で言うと、えー、どっちだデンマークオープンかフランスオープンどっちかで当たっていてその時はファイナルで、えー、勝っていて。えーまあ、その時は、えー、ファン・ドンピン選手が2種目出ていたので、まあ、疲労もあって、えー、なんとか勝つことができましたけど今回は、えー、お互い1種目に絞っていて、えーまあ、いいコンディションの中でのお互いの、えー、ハイパフォーマンスを出せる環境下での試合だったので非常にひりつきましたし、えー、終盤まで本当に劣勢な場面が多くて。自分自身で自分自身でもヒヤヒヤした場面がたくさんありましたやっぱり、えーまあ、無言の圧力というか中国のペアにはそういうプレッシャーみたいなのが、えー、自分の中で勝手にかけられていて、まあ、簡単なミスとかあここきっと詰めてきてるんだろうなみたいな、えー想像が自分の中でできてしまってなかなか序盤思うように、えー、球を運べなかったんですけど、まあ、先輩が諦めずに、えー、点数拾ってくれて、えー、点差そんなに開かないまま、えー、後半までいけたので、えー、自分が落ち着いた時に、えー、2人のコンビネーションがよくかみ合ってきて1ゲームを取,る取り切ることができたという展開でしたね。はい、2ゲーム目はもうちょっと序盤離されたのかな1ゲーム目よりもですけど、えー、あんまり焦りはなくて1ゲーム目も取っているし、まあ、気持ち的にはまだ余裕があったので、えー、諦めずについていこうっていう話を、えー、劣勢な場面でも2人でたくさんできていたし、えー、コーチもこうラリーを重ねて、えー、簡単なミスを少なくしてついていこうよ必死に食らいついていこうよっていうふうにアドバイスラリー間で。しててもらっていたのでもう本当その通りに我慢強くしぶとくラリーができて終盤追いついてまあそこからはもう正直、まあ、運の要素も強くて、まあ、ラッキーなポイントもあったし、まあ、もう一本攻められてたら決めきられるっていうところで、えー、僕たちがしのぎきる場面っていうのもあったしで、えー、まあ本当に。まあ、僕が一番わかるんですけどプレーしている選手が一番わかると思うんですけど本当に紙一重のラリーばかりだったなというふうに終盤は思います、まあ、そういったところでやっぱ、あのー、僕らもそうですけどお互いに、えー、いつも通りのプレーっていうか、えー、勝負どころでも、えー、ミスを恐れずにいつも通りのプレーができるっていうのが、まあ、今回、えー、非常にひりついた要因だと思うしやっていて楽しいなと駆け引き楽しいなって思えるえそんな試合でしたもう最後は本当に運だと思うしまあ20点目取って、えー、マッチポイント取っていたので相手も、えー、ミスしたくないっていうふうに出てくるなっていうふう,ふうのは分かってたので、えー、先輩は、えー、前だけ行くよっていうふうに言ってくれたし、えー、その分、えー、僕が、えー、行くとこはこう張るところは少なくなる分動きやすかったのでえー、まあ、えった競った場面とか1点欲しいっていう場面で話し合えたっていうのはすごく良かったなというふうに振り返って思いますはい20点目取って21点目のラリーは、えー、最初前勝負になって、まあ、前衛勝負になったところで先輩がうまく沈めてくれたので、えー、相手も上げたくないし、えー僕らに攻められたくないという気持ちで低い、えー、クロスローブが上がってきて、えー、それを待っていたので予測して待っていたので、えー、速い球で返すことができて、えー、相手のディフェンスを弾くことができて最後1点取り切ることができたっていうのがもう本当に、まあ、あのラリーの全てで、うんまあ、1点のこう難しさを知ってるからこそいろんなことを予測して話し合って。えー、1本取りに行くラリーが2019の場面にできたんじゃないかなと思います、えー、僕個人としては全英オープン、えー、5度目男子ダブルスで2回ミックスダブルスで3回5度目の優勝ということでいや本
当に相性がいい大会ですね。結果がついてきてくれるので、えー、皆さん相性がいいねって言ってくれるんですけど、いや、ほんとその通りで、結果がちょっと出すぎてるなっていうふうに、自分の中でも思います。本当にそのくらい、えー、自分の中でも大切にしている大会だし、大好きな大会なので、まあ、今回こうやって、えー、一種目でしたけど、えー、優勝することができて、本当に嬉しく思ってますやっぱ金メダルって何個取っても嬉しいですね難しい試合ばっかで、まあ、正直、えーまあ、1回戦2回戦とそんなに、えー、いいパフォーマンスではなかったので、うん、どうかなと思ったんですけど準々決勝から自分たちの中でスイッチがしっかり入ってくれて勝ちに行くゲームっていうのができたんじゃないかなと思います、まあ、勝ったから何でも言えるんですけど、うん、そのくらい12回戦とそれ以降って、えー、プレーの質が変わったんじゃないかなって自分の中でも思いますそのやっぱキレのあるプレーとかスイッチを入れるプレーっていうのを、えー、自由にこうスイッチのオンオフができるようにこれからなっていかなきゃいけないと思うし苦しい試合ばっかりになってくる大会もあるのでそういった場面でスイッチを入れ続けられるような能力を僕自身は身につけていかないといけないなというふうに今大会では思いましたはい、えー、またすぐアジア選手権ですねやってくるのでそれに向かって準備をしますはいまあ、その前に、えー、遠藤さんとカムさんと圭吾さんのイベントがあるので、えー、その準備も進めつつ、えー、イベントは楽しんで,でそれ以外はしっかり練習して次の大会に臨んでいきたいなというふうに思います、はいまあ、全英オープン僕の中ですごく特別な大会だし今後も勝ち続けたい大会の一つですので、えーまあ、それに限らずですけど大切な大会で、えー、自分のコンディションを上げられるように引き続き頑張っていきたいなと思いますはいそんな感じで全英オープンの振り返りは、えー、このくらいにしたいと思いますはいまた次の動画でお会いしましょうバイバイ